Saludos a todos. En este video, me gustaría contarles acerca de las nueve series de televisión turcas más populares que todavía vemos. Compartiré información interesante sobre estas series de televisión con ustedes. Espero sus comentarios. Así que comencemos. Vimir Jefe. La serie de televisión de drama de fabricación turca Vimir Jefe, que se emitió en las pantallas Canal de en 2006 y fue dirigida por Kudret Sabank, nos sorprendió a todos por un tiempo. Sherafade se casó con el hijo de una familia patriarcal, pero la familia se opuso firmemente a este matrimonio y repudió a su hijo. Sherafade, quien perdió a su esposa en un accidente de tráfico cuando su hijo tenía solo un año, vuelve a estar conmocionado por la leucemia de su hijo. Una mujer joven, que ha pasado la prueba del destino, intenta desesperadamente encontrar los dólares 200,000 dólares necesarios para el tratamiento. Encuentra dinero por sus propios medios, pero necesita dólar 150 mil adicionales. Sabiendo que no la quieren, acude a su suegro rico por su hijo, le explica la situación y le pide dinero, pero la echan de la casa sin escrúpulos. Como último recurso, le pregunta a Onur Aksal, el jefe de Viña Holding, para el que comenzó a trabajar hace tres meses y cuyo periodo de prueba no ha expirado. Pero el joven jefe exige un alto precio, basado en la filosofía de Sasariar, el héroe de las mil y una noches, nunca creer en las mujeres. Onur le pide que pase una noche con él. Este sería el comienzo de todo. Estábamos esperando con impaciencia cada nuevo episodio frente a los televisores. Cuando comenzó la serie, todos estaban en la pantalla. Esa legendaria serie, en la que participaron muchos actores famosos, terminó en 2009 con el final en su episodio 90. Esta serie también abrió nuevos caminos. El final de temporada de 2008 se transmitió en vivo. Muchos nombres famosos participaron en la escena de la boda, que se transmitió en vivo. ¿Cuál es la culpa de Farmagul? Farmagul lleva una vida normal y tranquila con su hermano mayor Rami y su tía Mukades en un pueblo costero. Por otro lado, se está preparando para casarse con su prometido, Mustafa. Pero la invitación de Yasaran Hiller, una de las familias destacadas del balneario, se convierte en un punto de inflexión que convierte su vida en un calabozo. Otro residente de la ciudad, Kerim es amigo de la infancia de Selim, Erdogan y Bural, quienes provienen de esta rica familia. El cuarteto, que bebió demasiado alcohol la noche de la fiesta de compromiso, violó a Farmagul atrapándola sola en una zona desierta. La vida de Farmagul se ve arrastrada hacia un callejón sin salida irreversible. Ahora veamos lo que no sabe sobre la serie. En la proyección de la primera parte de la serie, todo el equipo se vistió de blanco azulado. La directora Bilal Saral seleccionó especialmente el collar azul de Fatma Gul. Beren Satien Zina Gurekin, los principales jugadores de la serie, eran amigos de la competición en la que habían participado anteriormente, y hubo un acercamiento emocional entre ellos durante la competición. Fatma Gul para el papel antes de Farid Elfen se pensó, en ese momento no podía aceptar este papel para jugar en fundición de hojas, pero dijo que lamentaba perder este papel, pero Beren jugó el reloj muy bien. Berensat sugirió a Enzina Yurek para el papel de Kerim fue discutido detrás del escenario. Antes de que se rodara la escena de la violación, Berensat tuvo dificultades, y Enzina Yurek trató de consolarla como apoyo para su coestrella. El rodaje de la escena de la violación comenzó a las 10 en punto de la noche y terminó en la mañana. Fue la primera vez que una compañía de producción defendió sus series, y actores al hacer una declaración por primera vez porque la serie recibió muchas reacciones en los días en que comenzó a transmitirse. Beren Sati en Gina Yurek después de la canción que cantaron en la serie, el dúo recibió ofertas para hacer un álbum juntos. Canta Sanerin, quien le interpretó el papel de Erdogan en la serie, es el hijo de Safi de Tasanerin, quien le interpretó el papel de la madre de Mustafa. Han surgido rumores de amor entre Sraderman Koglu, quien le interpreta el papel de Mukades, y Frat Selik, quien le interpreta a Mustafa. La escena de la violación fue filmada en siete planes diferentes en una bahía desierta en Sasme, y que los planes más suaves que podrían transmitirse por televisión se presentaron entre las escenas. Ask Mengu. Ask Mengu es una serie de televisión turca romántica y dramática transmitida por Canal de entre el 4 de septiembre de 2008 y el 24 de junio de 2010. Sus roles principales, Gban Statituk, Beren Saat y Selçuk Neto comparte. Ask Mengu es una adaptación de la novela homónima de Alin Fiyeusak Lhil, publicada en 1906. En la serie, Anne Bey, una de las pocas personas adineradas de Estambul, se quedó con sus dos hijos, Nial y Gulen. Después de la muerte de su amada esposa Infi, con quien habla de hacer trampas. Asmen, 
la novela de Alice Yousakil Gil, adaptada por primera vez por TRT y Canal de años después, fue un proyecto que fue seguido con interés en ambos periodos de su publicación. La serie, que dio fama a nombres como Berenzat, Bamstad y Tugia Falkaya, también logró un éxito de audiencia irrompible con su episodio final. Hay comparaciones de series de novelas que debe conocer sobre Askmen, lo que le permitirá tener información más precisa sobre el proyecto una vez que lo aprenda. Hay dos afirmaciones sobre la obra escrita en 1900. La primera de estas afirmaciones, que la historia es en realidad una historia que el autor ficcionalizó al ser influenciado por su propia vida. La otra es que Usakl Gil fue influenciado por su vecino, que vive con sus dos hijas, y escribió esta historia. A diferencia de muchas adaptaciones de libros, la serie se ha mantenido en gran medida fiel al trabajo. Historias agregadas a la serie como Extra, La familia de Nyat, El amor de Femile por Besir, El prometido de Nesrin y Besir arrojándose al mar. En la adaptación, las historias de algunos personajes se agregaron a otros personajes y los personajes cuyas historias se tomaron no se incluyeron en absoluto. Estos personajes se convirtieron en Sayeste y Sukran. En la novela, Sukran y Suleiman y Fendi estaban casados, estaba Sayeste, pero él era solo el sirviente de la mansión. Pero el personaje de Sukran nunca fue escrito en la serie y su historia fue entregada a Sayeste. Algunos personajes no están incluidos en la novela. Pero la serie incluyó lo que sucedió después de la muerte de Viter. Por ejemplo, Philip Sam no apareció en la novela después de la muerte de su hija pero se demostró que tuvo un derrame cerebral en la serie. Bulen, que es uno de los personajes más inocentes de la historia junto con Mademoiselle, siempre se mostraba en la mansión de la serie y cuando la psicología de Viter comenzó a deteriorarse, se le pidió que la enviaran a un internado. Pero en la novela, Viter, Anan es enviado a un internado poco después de su matrimonio. En el libro, Besir es un sirviente y conductor de origen abisinio pero un conductor que no tiene padres en la serie y ha estado viviendo en Zilla Hill Mansion desde que tiene memoria. Está enamorado de Nial tanto en el libro como en la serie. Viter y Belul enfermaron después de conocer la verdad en la serie, pero ella tenía una enfermedad que había escondido en el libro, y esta enfermedad aumentó aún más después de conocer la verdad. Su muerte fue después del suicidio de Viter. Ethel Ethel es una serie de televisión turca de acción y drama producida por Ayyam, dirigida por Ulus Bayretar y escrita por Kiren Deren y Pnar Ulut. El primer episodio fue transmitido por Seoul Televisión el 28 de septiembre de 2009 y terminó el 20 de junio de 2011 con el episodio 71 transmitido por Agb. Basada en la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Es la única serie en la que la última escena del primer episodio y la última escena del episodio final son iguales. Sí. Escuchaste bien. La escena final es en realidad la última escena del primer episodio. En la última escena del primer episodio, Ethel se lleva la mano al cuello. Y vemos el mismo movimiento en la última escena del episodio final. Entendemos que la persona que hizo lo mismo en la última escena del episodio final fue Ethel. En el primer episodio, la serie nos cuenta claramente el secreto de quien abrió la puerta en el episodio final. Pero para ello, es necesario ser un buen seguidor de Ethel y ser cuidadoso serie tras serie con flashbacks. Ethel es quizás la primera serie de televisión en traer flashbacks a Turquía. Los episodios en los que se narra la historia de Ethel y el tío Ramiz en la serie crearon una serie dentro de la serie. Palabras inolvidables del tío Ramiz. Si se juntaran las palabras del tío Ramiz en el fondo, casi podría convertirse en un libro de cabecera y dar una lección de vida. Cuando miramos las entrevistas de los guionistas de la serie, Tunzel Curtiz tiene las palabras que leyó según el guión, así como las palabras que improvisó. Novelas de la serie. Además de las palabras del tío Ramiz, la serie incluye novelas de culto de muchos escritores valiosos. Incluso un libro que los jóvenes leen gracias a esta serie es un acierto del guionista y director. La meticulosidad de los guionistas. Keren Denen y Pinar Ulut. Estos dos talentos extraordinarios han leído muchos libros, se fueron a Chipre y aprendieron a apostar, con el fin de mejorar el escenario de la serie, no solo para escribir la serie sino para vivirla con todo su ser. Gambling es uno de los dos libros que leen los guionistas. Es la única serie turca vendida a 20 TH Century Fox. Eiffel tiene la distinción de ser la única serie turca que se lanzó en Europa y se vendió a 20 TH Century Fox. Kansudere quien dio vida al personaje de Eshan con su inolvidable actuación. Kansudere ha tenido muchas publicaciones seriadas después de Fel. Pero aún así, 10 años después, Dere, que no podía soportar a los fanáticos que escribieron no a Eshan es inolvidable en los comentarios de sus fotos de Instagram, 
les guiñó un ojo a los fanáticos de Eiffel 10 años después al hacer una publicación de este tipo. Incluso hoy, todavía puedes ver a Eisen en los comentarios debajo de cualquiera de las fotos de Instagram de Dere. Reparto legendario. Cuando la voz, la postura y la actuación de Alumni Ginner se agregaron al fuerte elenco en la primera temporada de la serie, la serie alcanzó un nivel completamente nuevo en la segunda temporada. El número 8 nunca ha sido tan guapo. Van Statitou jugó un papel invitado en la serie con el personaje de 8 en varios episodios. La escena en la que lloró abuelo todavía está en la mente, todavía hace llorar a la audiencia. Cada parte de Hell siempre tiene matemáticas. Cada episodio de la serie se puede ver como una película. Predecir el final de los episodios no es tan fácil como en series de televisión como Inside, Sukur. En el interior, los espectadores de Fel pueden entender fácilmente que series de televisión como Sukur siempre se basan en las matemáticas y los flashbacks de Fel. Eso sí, los que no miran a Fel pueden pensar que estas series son nuevas en sus carriles. La primera frase del guionista tras la hemorragia cerebral, como está Fel, ha sido. El guionista Keren Deren tuvo una hemorragia cerebral cuando se emitió la serie. Tras su recuperación, su primera frase para el otro guionista de la serie y también su esposa Pner Blut fue apóstrofe signo de interrogación abierta como está Eiffel? Apóstrofe ha sido. Quizás el factor más importante en el éxito de la serie es que Keren Deren y Pner Blut abrazan la serie también. No hay un final claro. Hagamos nuestro contenido final con el final de la serie. Eiffel es la única serie turca cuyo final aún no se ha resuelto. Aunque han pasado casi nueve años desde la serie. Todavía hay diferentes comentarios finales de cada espectador. Quizás el hecho de que el final de esta serie, que tiene una matemática en cada episodio, no tenga una conclusión clara es lo que la hace inolvidable. Mutesem Yufil. Magnificent Century es una serie de televisión de ficción histórica de fabricación turca producida por Teams Productions y transmitida primero en Show Televisión y luego en Star Televisión. La serie se basa básicamente en la vida del sultán del Imperio Otomano, Suleiman el Magnífico y su esposa casada Urrem Sultan, la lucha por el trono de Urrem Sultan para sus hijos y la vida en el palacio. Su guionista, Meral Okay, afirmó que la serie es una ficción y por lo tanto no tiene por qué reflejar los hechos. Mary Muzerli, quien interpretó a Urrem Sultan en la serie de televisión de Magnificent Century publicada en 2011-2014, dejó de disparar repentinamente y se fue a Alemania en 2013 con el argumento de que tenía un síndrome de agotamiento. El productor Timur Saab, quien habló sobre el tema años después, interpretó que el hecho de que el actor dejara la serie fue una falta de respeto y un malcriado para todo el equipo. A Pelin Karaan, quien interpreta a Mirima Sultan en la serie, se le preguntó sobre las explicaciones del fiscal de Timur. Latrif, que fue vista en Etiler el día anterior, dijo que tenía razón con la fiscalía, no fue la actitud correcta. El proceso por el que pasamos no fue nada agradable. Yo también estuve ahí en ese momento, era un momento en el que todos estábamos en una situación difícil. Timur Abi ya ha dado la explicación necesaria. El periódico Urriyet anunció por primera vez que Marie Mucer le había dejado la serie. La noticia de Urrem está agotado se publicó el 23 de mayo de 2013. Después de esa noticia. El trastorno psicológico llamado síndrome de Burnout ha estado en la agenda durante mucho tiempo, y esta definición ha comenzado a usarse también en la vida diaria. Cara para Ask. Cara para Ask fue una serie de televisión transmitida en pantallas de vehículos todoterreno. Tubabu y Ugustun, Engina y Ureker Kan Kan compartieron los papeles principales. En un mundo rápidamente contaminado por el dinero y la codicia, el comisionado Homer, que ha logrado un gran éxito en sus incesantes luchas con los delincuentes, llega a Estambul para comprometerse con su novia Sibel. Elif, que vive en Roma, viene a Estambul para estar con su familia en su cumpleaños. Homer y Elif experimentan el dolor de la muerte la misma noche. La novia de Homer y el padre de Elif aparecen muertos en el mismo coche, con un disparo en la cabeza. Ambos se quedan solos con preguntas que no pueden responder. Erkai. Erkai, producida por Mia, es una serie de televisión de amor y drama de fabricación turca que comenzó a transmitirse en el 15 de marzo de 2019, dirigida por Alilan y escrita por Sema Alierol. Primero, hablemos del éxito de Ebru Sain. La fama del actor ha aprovechado su nombre con la serie de televisión Merkel, ha traspasado las fronteras del país. La actriz, que recibió un gran reconocimiento de la audiencia con la película Consfield Love, que se estrenó junto con la serie, sigue sumando otras nuevas a su éxito. Expresar que quiere que se hable de ella no por su belleza sino por sus obras revela su pasión por su trabajo. 
estar en contacto con la naturaleza, descubrir nuevas ciudades y sus historias y vidas es la mayor pasión del jugador. Ebrusain, quien en realidad se graduó de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Estambul, expresa su afición por los deportes como una adicción. El jugador, que se ha dedicado al deporte desde la infancia, no se apega a un solo deporte, afirma que mientras hace kickboxing un día, el otro día prueba pole dance, aerial yoga y fitness, haciendo pilates y baile. Sería correcto decir que la risa le sienta más a Ebrusain. Una de las características más llamativas de la bella actriz es que siempre está sonriendo. Ebrusain afirma en una entrevista que prefiere el estilo vintage y todavía usa la ropa del guardarropa de su abuela. Al mismo tiempo, los vestidos, faldas y bufandas pertenecientes a la época antigua se encuentran entre las preferencias de la bella actriz. Especialmente el cabello rizado es la característica más llamativa de la bella actriz. Ebrusain, quien aconseja a sus fans que estén a favor de la naturalidad, también afirma que a menudo se preocupa por su cabello. Las mascarillas naturales que aplica en su rostro y sus palabras de alejarse del secador y el tinte son prueba de la belleza natural de la actriz. Ebrusain, quien tiene pasión por los zapatos, afirma que le gusta usar botas estilo gotas y zapatillas de deporte gruesas en la vida diaria, pero no pasa sin agregar que puede pasar horas fácilmente con tacones altos en noches especiales. Al contrario de la obsesión por la tienda y la marca de muchas celebridades, Ebrusain afirma que le encantan los mercados de pulgas. Diciendo que fue muchas veces al mercadillo, el actor también agrega a sus palabras que le gustan las piezas antiguas. Ebrusain, quien declaró en su entrevista con la revista Cosmopolitan que su mayor enfermedad es el detallismo, afirma que mientras se prepara para los papeles que interpreta, investiga cada característica de su personaje en detalle y les da vida. Admitamos que la belleza de Aknaknozu es un hecho indiscutible. Se dice que Aknaknozu, que forma parte de su círculo cercano, es extremadamente educado y cortés con las mujeres que lo rodean. Quienes vean las fotos antiguas de Aknaknozu pueden sorprenderse de su sobrepeso. Sobre este gran cambio en su físico, Darwin dijo, ni la especie más fuerte sobrevive ni la más inteligente. Aknaknozu, quien dijo que le encanta el dicho el que sobrevive es el más adaptable al cambio, dijo, descubrí el poder del cambio por primera vez cuando bajé de 120 kg a 70 kg. Agregó que la voluntad también es importante para este cambio. Al decir que los deportes han sido parte de su vida desde la infancia, Aknaknozu aprovecha cada oportunidad que encuentra haciendo deporte. El actor, quien dijo que no quería convertirse en actor luego de rechazar la solicitud del conservatorio de su madre durante los años de secundaria, se fue a Estados Unidos a estudiar matemáticas y completó su educación en UC Berkeley y Applied en Mathematics. El guapo actor también describe su periodo de transición de las matemáticas a la actuación con estas palabras. A medida que mejoraba mi comprensión matemática, me di cuenta de que este lenguaje tiene aplicaciones en todas partes. Así que elegí actuar como mi campo de práctica porque los problemas con las personas, las emociones y la narración me emocionan más. Cuando se le preguntó a Aknaknozu sobre cualquier información desconocida sobre él, dijo que su primer nombre era su bella. Nos sorprendió mucho cuando lo escuchamos. Aknaknozu afirma que aunque está distante de las redes sociales, sigue los comentarios que se le hacen y estos comentarios lo guían. Emanet. Emanet es una serie de televisión turca dramática y romántica cuyo primer episodio se emitió el 7 de septiembre de 2020 y se emitió en Canal 7 todos los días de la semana. En la serie, que incluye la historia de Yaman Kairen y ZL, un hombre de negocios rico y carismático, y Ser Kerimoglu, que tiene una vida inocente y modesta, tanto Yaman como Ser ven a su sobrino, Yusuf, quien perdió a su familia y no tiene más parientes que ellos mismos, como un fideicomiso. Infiel. Sadakatsif es una serie turca firmada por Mediap, cuyo primer episodio se emitió el 7 de octubre de 2020. Kansudere, Kaner Finduruk, Melis Sefen y Berka y Yates comparten los papeles principales. Protagonizada por Kansudere y Kaner Finduruk, la serie de televisión Sadakatsif ha recibido altas calificaciones desde su primer episodio. La serie transmitida en las pantallas de Canal D es una adaptación de la serie de televisión británica Doctor Foster. Aunque parece que progresará uno a uno con el primer episodio, los episodios comenzaron a mostrar sus diferencias a medida que avanzaban. Si aún no lo ha visto, hemos reunido los hermosos detalles para que pueda ver esta serie. La existencia de Kan Sudera es suficiente. Si extrañas a Kan Sudera en las pantallas, la serie será una gran elección para ti. La belleza de Kan Sudera hace que cada escena sea hermosa.
por supuesto, tiene escenas exquisitas no solo con su belleza, sino también con su actuación y reflejando sus emociones. La parte trasera del engaño. El personaje de Volcan, que inspiró el nombre de la serie, revela que sucedió detrás del engaño que muchos de nosotros hemos experimentado. Por supuesto, destruye por completo la confianza de las personas. Énfasis en mujeres exitosas. Una situación que no estamos acostumbrados a ver en las series de televisión turcas es el encuentro con el público en la serie de televisión Sada Katsif. A menudo vemos lo exitosa que es con sus hombres. Porque su éxito siempre está a la vista. En esta serie, sin embargo, las cosas son bastante diferentes. Además de ser una médica exitosa, el personaje asiático es una mujer que ha tenido éxito en muchos campos. De hecho, Volkan no es nada sin Asia. Incluyendo su dignidad. ¿No quieres ver una historia de venganza? ¿No siempre hemos anhelado series de venganza que no han estado en la televisión durante mucho tiempo? Será realmente asombroso ver a Asia vengarse lentamente de su marido infiel y sus amigos. Podemos llevar a los impacientes a ver al Dr. Foster. Perspectiva femenina. Incluso para los hombres, podemos decir que esto es bastante importante. ¿No estás aburrido ahora que cada escena está llena de hombres? Siempre viendo las cosas desde el punto de vista masculino, estamos aburridos. Es uno de los seriales que ofrece un punto de vista totalmente femenino para quienes se aburren como nosotros. Esté atento a las opciones de vestuario y lugar. Si las razones anteriores no fueron suficientes para usted, podemos traer este negocio aquí un poco. Los lugares sin disfraces seleccionados son exquisitos. Para esto, incluso puedes mirar a Kam Sudere solo. El personaje asiático está vestido con un estilo increíble. Por supuesto, es difícil vestir la fea con ese físico, pero como sea. Al menos podemos mirar y suspirar. 